உன்னால தாண்டே என் வாழ்க்கையே போச்சு அந்த கார்த்திக் ஒரு மென்டல் அவ அந்த பிரகாஷ் பேச்ச நம்பி அவ சொன்னத ஓங்கிட்ட வளரி நீ மீடியா கிட்ட கண்டதையும் பேசி இப்ப என் வாழ்க்கையே போச்சேடா உன்னை விட மாட்டேன் என்ன <laughs> அந்த ஜெயந்தி விலாஸ்க்காக தான் அந்த ராஸ்கல்ல டைவர்ஸ் பண்ணாம மிரட்டிட்டு இருந்த அவனுங்களும் வீட்டை விற்க முடியாம தவிச்சிட்டு இருந்தானுங்க இப்ப நீ ஏ சொல்லிட்டியே அதனால தான் நான் கேட்டேன் இல்ல நம்பி இதுக்கு மேல என்னால பொறுக்க முடியல ஓவரா போறாங்க எனக்கு தெரியும் டாலிங் அத கார்த்திக் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னானே நீ என்மேல எவ்வளவு லவ் இருக்கنا நீ என்மேல இவ்வளவு பிரியம் வச்சிருக்கறத நினைச்சா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டாலிங் உனக்கு தெரியாத இதை என்கிட்ட கார்த்திக் சொல்லும் போது அப்படியே வானத்துல பறந்தாலே இன்னும் சொல்ல போனா கார்த்திக் தான் சொன்னா நீ எனக்கு கிடைச்சா இந்த உலகத்துல நீ தான் கொடுத்து வச்சவன் அப்போ அப்பதான் முடிவு பண்ண டாலே காய் இல்லாம நம்பி இல்லைன்னு அதான் கோர்ட்ல உன் பேச்ச மீறி நான் அப்படி சொன்னேன் என்னால தாங்க முடியல காயோ மேல பிரிய வச்சிருக்கிற உன்ன விட்டுட்டு நான் எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் ஆமா நம்பி அத்தனை பேருக்கு முன்னாடியும் நீங்க அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றது அதான் விவாகரத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் காயோ நீ இல்லாம நான் இல்ல காயோ ஆமாண்டா நானும் பணத்துக்காக தான் இப்படி பண்றேன் அந்த பணத்தை வச்சு நான் சாதிக்க வேண்டியதெல்லாம் சாதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உன்னை என்ன பண்றேன்னு பாரு என்னடாலிங் யோசிக்கிற ஒண்ணு இல்ல எனக்கு தெரியும் டாலிங் நம்பி ஆமா டாலிங் நீ எனக்காக இவ்வளவு யோசிக்கும் போது நான் உனக்காக யோசிக்க மாட்டேனா யோசிப்பியா என்ன சொல்றீங்க ஆமா டாலிங் எனக்காக உன் லட்சியத்தை நீ மிஸ் பண்ணிட்டிய அந்த ஜெயஹிந்த் விலாஸ் தானே உன்னோட கனவு லட்சியம் எல்லாமே அது சொல்றானா போனா போகட்டும் விடுங்க நம்பி நோ 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 அது உனக்கு தான் நான் வெளியே வந்ததும் நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம் கல்யாண பரிசா அந்த ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ் உனக்கு தான் வரும் அத நானே முன்னாடி நின்று முடிச்சு தருவேன் அதுக்கு என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் என் காயு டாலிங்காக முடிச்சே கொடுப்பேன் காயு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க நம்ம எனக்காக நீ ஒரு சின்ன உதவி செய்யணும் என்ன செய்யணும் அதுக்காக தானே நான் இருக்கேன் தெரியும் டாலிங் என்ன உள்ள வைக்கணும்னு நினைச்சுதான அந்த பிரகாஷ் இத்தனையும் பண்ணா அவனுக்கு நான் செக் வைக்க போறேன் என்ன நம்பி சொல்றீங்க ஆமா டாலிங் கல்கத்தால சுரேந்திர பேனர்ஜின்னு ஒரு அட்வொகேட் இருக்காராம் கார்த்திக்கு நல்ல பழக்கமா நீ கார்த்திக் பேரை சொன்னா போதுமா அவரே ஆஜராயிடுவாராம் அவர் ஆஜராயிட்டார்னா கேஸ் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் சொல்லிட்டாரு அந்த வக்கீல நீ உடனே போய் பாரு இந்த பணம் காசு எதுவுமே அவர்கிட்ட செலுபடி ஆகாதா நீ அவரை உடனே பாரு எல்லாம் முடிஞ்சிடும் என்ன காயும் பாக்குறேன் நம்பி கண்டிப்பா பாக்குறேன் அந்த வக்கீல போய் பாரு நான் இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும் நீயும் நானும் கல்யாணம் பண்றோம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அவன் முன்னாடி கை கோத்து நிக்கணும் எப்படி உடனே போய் அவரை பாரு ஷியோர் நம்பி நான் போய் பாக்குறேன் சரி நீ போ மனசுல எதுவும் வச்சுக்காத உனக்கு நான் இருக்க வரண்டாலே நீ வெளியில வந்தாதானடா ஏதோ பிரகாஷ் பண்ண சதின் தானே நினைச்சிட்டு இருக்க இனி நீ இந்த ஜென்மத்துல வெளியில வர முடியாது உன்ன உள்ள வச்சே சாகடி பண்டா வெளிய வருவோம் காயத்ரிய கல்யாணம் பண்ணுவோம் மெதக்ரியா மவனே நீ செத்தடா அந்த கார்த்திக் மடைய எதுக்கு ஏன் வாழ்க்கையில விளையாடுறான் முட்டாள் முட்டாள் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியலையே என்னங்க முடிஞ்சதா உன் லான் ஆர்டர் பிரச்சனை என்னாச்சு 
அவங்களுக்குட்டிங்க <laughs> என்னங்க <laughs> 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 அங்க இருந்த ஜனங்க அத்தனை பேரும் எதுவுமே இல்லாம தவிச்சு நிக்கும் போது அவனுங்கள பாத்துட்டு இருக்க முடியுமா அதான் இடிக்க சொல்லிட்டேன் நீ எது செஞ்சாலும் சரியாதா இருக்கும் சரி வாப்பலாம் ம் பிரகாஷ் வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ராகினியை பார்த்துட்டு போலாமா ராகினியை பார்க்கணுமா என்ன விஷயம் இல்லங்க அவ ஆபீஸ் தரந்து வைக்க நான் போல இல்ல அதுல ராகினி என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா அதுக்கு அப்புறம் நான் போய் சமாதானப்படுத்தலாம்னு போனா அப்பவும் பிரச்சனை இது பிரிய விட்டுட்டா மனஸ்தாபத்துல கொண்டு போய் விட்டுடுங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க தான் என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்குள்ள சின்ன சின்ன சங்கடம் எல்லாம் வந்துச்சு இப்பதான் நமக்குள்ள எதுவுமே இல்லையே நானே பார்த்து பேசி சமாதானப்படுத்துறேன் என்னதா இருந்தாலும் அவ என் நாத்தனார் இல்லையா இப்படியே விலகி விலகி போனா நாளைக்கு எதுவுமே இல்லாம போயிடுங்க அவளை சமாதானப்படுத்தி பிரச்சனை எப்படியாவது தீக்கணுங்க எல்லாத்துக்கும் மேல நான் திட்டம் போட்டு பண்ணதா நினைச்சிட்டு இருக்கா அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லணும் சரி குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைய பேசாம விட்டா அது நிச்சய பெரிய பிரச்சனைதான் போய் முடியும் வா நீயும் பேசு உனக்காக நானும் ராகினிட்ட பேசுறேன் எல்லாம் ஒன்னதாங்க சொல்லணும் ஒன்னாலதான் எல்லாமே ஆச்சு அந்த கார்த்திக் சொன்ன வக்கீல் சுரேந்திர பானர்ஜி மட்டும் வந்தா நம்பி வெளியே வந்துருவான் அவன் வெளியில வந்துட்டான்னா உனக்கு தான் நரகம் நீ முதல்ல அந்த கார்த்திக்கு வெளியில எடுத்துக்கவே கூடாது ராஸ்கல் உன்னால வெளியில வந்துட்டு இப்ப உனக்கே உளவிக்க பாக்குறா அந்த கார்த்திகால தான் எல்லாமே போச்சு அந்த முட்டா பைய பிரகாஷ் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு அதை இவன் நம்பிக்கிட்ட சொன்னதுனால இப்போ உன் வாழ்க்கையே போச்சே கா நம்பி மட்டும் வெளியே வந்துட்டான்னா இன்னும் பிரச்சனை தான் அந்த கார்த்திக் விளங்காம போகணும் உருப்படாம போகணும் ராஸ்கல் அண்ணி காயத்ரிமா என்னது முகமே செத்து கிடக்குது எல்லாரும் சேர்த்து வச்சமா வேட்டு வேணும் இவங்களுக்கு அண்ணி நான் இப்படி நடக்கணும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அண்ணி நீங்க ஏதாவது செஞ்சு தடுத்துவீங்க நினைச்சேன் ஆனா எல்லாமே கை விட்டு போச்சு அண்ணி ஆமா சகல இனிமே நீங்க அந்த ஜெயகுந்த கிளாஸ் பக்கம் போகவே முடியாது அடிச்சிருக்கிறே <laughs> வருத்தப்படுறாருங்க <laughs> 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 எங்க அக்கா கழுத்து பாருங்க பாத்தண்டி பாத்த அவ கழுத்துல தாலி இருக்க போய்தானே பல கழுத்துக்கு குறி வச்சா அதுக்கு தாண்டி நான் கூட இருந்த குழி பறிச்சேன் அழுங்கடி அழுதே சாவுகடி கொலகார பாவி தங்கச்சி புருசனியே கொள்ள நினைச்ச துரோகி உனக்கு இருக்குடே இன்னும் இருக்குடே இதுக்கு மேலையும் இருக்குடே சாரி அண்ணி இனி நான் எப்பவுமே உங்க பக்கம் தான் அண்ணி ஆமா அண்ணி அங்க நடக்கிறதெல்லாம் இங்க வந்து சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னது ஏன் தப்பு தான் அண்ணி இனிமே அங்க என்ன நடந்தாலும் நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்றேன் 
ஆமா சகல இனி நான் அண்ணிக்கு தான் விசுவாசமா இருப்பேன் படுபாவி சூப்பர் சகல சூப்பர் பிடாதா நீ அங்கேயே இரு எது நடந்தாலும் உடனே இங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு அங்க கக்கூஸ் அவர் சரிஞ்சு கொடுத்தாலும் உடனே இங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிரணும் என்ன என்ன மூர்த்தி நக்கலா ஐயோ நக்கலா ஐயோ காயத்ரிமா நான் எப்படி உங்க நக்கல் பண்ணுவேன் அங்க ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுனா நீங்க இங்க இருந்தே கணக்கு போட வசதியா இருக்கும்ல அதுக்கு தான் சொன்னேன் அண்ணி நீங்க ஏன் கோட்ல வாத்தை விட்டீங்க கே கூட வாழ்ந்த செத்துるவேன்னு சொல்லும்போது நான் என்ன பண்ண முடியும் அவர் எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் ஐயோ நடந்து நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க அண்ணி நீங்க கவலையே படாதீங்க அண்ணி அங்க நடக்குறது எல்லாத்தையும் உடனே வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன் அண்ணி இங்க உங்களுக்கு இப்படி நடந்துருக்கு ஆனா அங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க அண்ணி இருக்காத பின்ன சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல வேணும் சத்யா இப்போ கர்ப்பமா இருக்கா இதையும் போட்டு கொடுத்துட்டானா சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கெல்லாம் பிட்லாச்சாரியா படத்துல வர பூதா மாதிரியே மூஞ்சி வச்சிருக்கிறா பாரு ஒரு பக்கம் டைவர்ஸ் கட்ட சந்தோஷம் அதோட இது வேற நீ கேட்கவா வேணும் பாத்தியாக்கா இங்க நீ தவிச்சுக்கிட்டு இருக்க அங்க அவங்க சந்தோஷத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஏசி விடுறதுக்கு இவ்வளவு விட நல்ல ஆள் கிடையாது இப்படியே ஒத்து ஊதி பின்பாட்டு பாடு அண்ணி ராகினி சுஜாதான்னு எல்லா பிரச்சனையும் மறந்துட்டு இப்ப பிரகாஷ் சத்யா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க அண்ணி எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு அடி பாவிகளா அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நடத்தை இப்படி புகையிறீங்களே டி உனக்கு ராஜு ஸ்பையா அப்ப நான் பிரகாஷுக்கு ஸ்பைடி இவன் ஒரு புத்தி கட்டவன் நான் அப்படியா உங்க திட்டங்களை எல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய கடப்பாரியே வச்சிருக்கிறேன் சரி அண்ணி நான் சைட்டு கிளம்புறேன் அண்ணி வர அண்ணி வரவேணும் வெளியில <laughs> வந்து <laughs> 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 வருத்தப்படாதமா <laughs> 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 இதோட முடிஞ்சா போச்சு அப்புறம் நீ சொன்ன மாதிரி எதிர்கட்சி ஆளோட ஒரு போட்டோ எடுத்து பேப்பர்ல போட்டேன் உடனே மேல் இடத்துல இருந்து பேசினாங்க நான் நீ சொன்ன விவரத்தை அப்படியே சொன்ன ஆடி போயிட்டாங்க அடுத்த தடவையும் உனக்கு தான் சீட்டு சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் நீ கொடுத்த ஐடியா தாமா இருக்கட்டும் சார் இங்க பாருமா இனிமே எதுக்கும் கவலைப்படாத என் சைட்ல இருந்து உனக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நான் செய்யறமா உதவினாலும் <laughs> வாங்க டெல்லில ஒரு கேம்ப் விஷயமா உஷா போயிருக்காப்பா ஓ அப்படியா வாங்க வந்து உட்காருங்க ராகினி இந்தா என்ன ராகினி இன்னும் கோவம் குறையலையா நீங்க தப்பாடுத்துக்கு வேண்டாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வராததான் அவ கோவமே நீங்க பாரு ராகினி அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் தான் சத்தே இங்க வந்திருக்கா நீ கோவப்படாத எதுக்கு இப்ப வரணும் வர வேண்டிய ஃபங்க்ஷனுக்கு வராம யாரோ ரிபன் வெட்டினாங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ண ஹே எதுக்கு இவ்வளவு ஆவேசம் என்ன ராகினி வீடு தேடி வந்திருக்காங்க அவங்கள போய் இப்படி எல்லாம் பேசுற அவங்க வந்தா என்ன வராட்டி எனக்கு என்ன 
ராகினி பிளீஸ் கோச் கத விடுங்க என்ன ரொம்ப எதிர்பார்த்திருப்பா நான் வரலனா கோவம் வரதானே செய்யும் ராகினி உன் கோவம் நியாயம் என் பேரை மேடம் இன்விடேஷன்ல போட்டுருக்காங்க நீயும் எதிர்பார்த்திருப்ப ஆனா என்னால வர முடியாத சூழ்நிலை ஆமாம்மா நானும் சத்தியம் மேல கோவமா தான் இருந்தேன் ஆனா என்ன நடந்ததுன்னு இவ விளக்கமா சொல்லும் போதுதான் புரிஞ்சுது அது மட்டும் இல்லாம இவ இப்ப கர்ப்பமா இருக்கா கங்கிராச்சுலேஷன் பிரகாஷ் நீ அப்பா ஆகிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன ஏன் ராகினி நான் அம்மா ஆகிறதுல உனக்கு இஷ்டம் இல்ல நான் என் அண்ணன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க இதுக்கு தேவையில்லாம பேசுறீங்க ராகினி இருங்க முழுசா சொன்னதா அவளுக்கு புரியும் இது பாரு ராகினி நீங்க இத்தனை பேரும் அழிச்சு நான் வராம இருக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன வீம்பா சொல்லு அது மட்டும் இல்லாம மேடம் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய கௌரவத்தை கொடுத்திருக்காங்க நான் மினிஸ்டர் பார்த்துட்டு வரும்போதுதான் என் வண்டி ஒரு ஆட்டோல இடிச்சு அதுல தாரணை இருந்து பெரிய சிக்கல் ஆயிடுச்சு என்னால ஒரு போன் கூட பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இந்த கதையெல்லாம் என் கிட்ட சொல்லி ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்ல நான் உங்க கிட்ட விளக்கமும் கேட்கல ராகினி ராகினிக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> வசந்த் <laughs> 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 பிஸ்னஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் குழந்தை விஷயம் முக்கியம் இல்லையா டாக்டர் பார்த்து கன்சல் பண்ண வேண்டியது தானே பண்ணணும் ஒரு நல்ல டாக்டர் பார்த்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க என்ன என்ன மலடின்னு குத்தி காமிக்கிறீங்களா சொல்லுங்க மலடின்னு குத்தி காமிக்கிறீங்களா என்ன ராகினி உனக்கு என்ன ஆச்சு என் மேல கோவம் ஆத்திரம் எல்லாம் இருக்கட்டும் அதுக்காக இப்படியா பேசுவ மலடின்னு பெரிய பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசுற நான் உனக்கு அபோஷன் ஆனது நினைச்சு செக்அப் தானே பண்ண சொன்ன அதுக்கு இப்படி பேசுற என்ன ராகினி கோவத்துல என்ன வேணா பேசுவியா ஓ மேல இவ்வளவு அக்கறையில தானே கேக்குறாங்க அதுக்கே சிட்டு சிட்டுன்னு மூஞ்ச காட்டுற மலடி அது இதுன்னு பேசுற போதுமா புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை எழுத்தி விட்டுட்டீங்கல்ல இப்ப சந்தோஷமா உங்களுக்கு ராகினி என்ன நினைச்சு இப்படி பேசிட்டு இருக்க உன் மேல அக்கறையா கேட்டதுக்கு இப்படியா பேசுவ ஏன் மலடி எங்க சொன்னா வசந்த் எடுத்த சொன்னா அதுக்கு சத்தியம் மேல பாயிர என்னாச்சு உனக்கு புத்தியோட தான் பேசுறியா மலடின்னு இதெல்லாம் பேச்சு கர்த்தமா நானும் போனா போது போனா போதுன்னு நினைச்சா நீ இஷ்டத்துக்கு பேசுற சத்தியாவை நீ இப்படி ட்ரீட் பண்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ராயினி கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசுமா தப்பா வார்த்தை விட்ட இப்படி நான் நினைச்சதா நடந்திருக்க வசந்த் அண்ணன் எல்லார்கிட்டயும் எனக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்கல ஆளாளுக்கு என்ன கேள்வி கேட்க வச்சிட்டீங்கல ரொம்ப சந்தோஷமா இருங்க இதானே உங்க ஆசை வந்த காரியம் நிறைவேறியிருக்குமே வேண்டாம் ராகினி நீ ரொம்ப ஓரா போற இதோட நிறுத்திக்க விடுங்க ஏதோ கோவத்துல இப்படி பேசுறா நம்ம வீட்டு பொண்ணு தானே நீங்க உன்னதை சொல்ல வேண்டாம் ராகினி என்ன 
நல்ல மனசோட வாங்க ராகினி பத்தி பேசிட்டு வருவோம் அவ கோவமா இருப்பா சமாதான படத்துல அழிச்சிட்டு வந்திருக்கா நீ கண்டபடி பேசுற யாரு யாரோட ஒப்பிட்டு பேசுற உன் கல்யாணத்துக்கு யோ பட்ட பாடல மறந்துட்டியா என்ன ராகினி இப்படி பேசுற இவங்க இல்லனா நம்ம கல்யாணம் நடந்திருக்காது நடந்தத அப்பல இவங்க தான் சரி பண்ணாங்க எல்லastype மறந்துட்டியா நீ இல்ல வசந்த் அவ ஒரு முடிவோட தான் பேசுறா ராகினி இப்படி பேசنا எப்படிமா காயத்ரி சத்யா ஒண்ணா கொஞ்சம் யோசிப்ப ராகினி அன்னைக்கு இவங்க மட்டும் இல்லனா நான் உயிரோட இருந்திருக்க முடியாது வேடி சைடுல பாஸ் பிரஸ் இருந்தத கண்டுபிடிச்சவங்க தானே போதும் போதும் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பேச வச்சிட்டீங்கல என்ன ராகினி ஒரு வார்த்தைக்கு டாக்டர் பாருங்கன்னு சொன்னே அது தப்பா அத சொல்றதுக்கு நீ யாரே 